Pues sí, mira, afortunadamente logramos calificar. Eh, tirándonos un poquito el tiempo hacia atrás, el torneo pasado, nosotros estábamos en la misma situación, pero no hicimos lo que a nosotros nos correspondía. El torneo pasado perdimos con Altamira, empatamos con Tepic. Eh, y pues no hicimos lo que nosotros teníamos que hacer. Y en, y, y en ese torneo le ganamos a Altamira, le ganamos a Tepic, entramos por méritos propios. Independientemente de que en el último partido de la jornada entre Zacatepec y Zacatecas dependíamos de ese resultado, pero nosotros sí cumplimos, sí hicimos lo que teníamos que hacer y al final es, eh, es un justo premio para el gran esfuerzo que han realizado los jugadores. ¿Qué le dijo a su equipo? ¿O qué, ¿Qué fue lo que hizo Rayas en este partido contra Tepic? No, o sea, nada, la, simplemente pues se, nos volvimos a... Seguimos, no, seguimos este, creyendo en lo que es nuestra idea futbolística, buscamos, eh, sabíamos la necesidad que teníamos de ganar y buscamos ser un equipo más ofensivo desde el principio, situación que logramos, eh, corrimos riesgos en algunos momentos, pero la misma necesidad nos llevó a eso. Afortunadamente, eh, para ser sincero, nosotros sí pensábamos ganar, no con ese marcador, pero... Eh, los muchachos eh, estuvieron aplicados, fuimos contundentes cuando tuvimos que ser contundentes, fuimos un equipo ordenado cuando nos tuvimos que defender y a la larga eh, nos permitió conocer, eh, conseguir un resultado que nos permitió estar en Liguilla. ¿Qué siente Rayas estar de nuevo en la Liguilla? Pues mira, a mí en lo personal me da mucho gusto, me da mucho gusto por este grupo de jugadores. Eh, nosotros desde hace un año apostamos por una reestructuración de este equipo, donde le dimos eh, un papel importante a jugadores que, que venían siendo nada más comparsa de un grupo importante. Eh, hoy los Jesús Moreno, los Diego Martínez, los José Medina, Martín Castillo, San Román, eh, Diego Calderón, eh, pasaron a, a ser, digamos, el pie veterano del equipo, los tipos referentes del equipo, y necesitaban eh, conseguir... Eh, lo que se consiguió una calificación para que se viera reforzado eh, bueno, el gran esfuerzo que ellos han hecho. Entonces, en ese sentido, eso a mí me da mucha alegría por ellos, porque no es lo mismo ir, ir eh, desarrollándote como futbolista solamente empatando o perdiendo, sino que también se fortalece mucho más tu desarrollo futbolístico y como, y como persona cuando ganas. Eh, también rayas eh, en esos comentarios, no es ajeno a los comentarios a veces en las redes sociales de que el equipo le faltaba. ¿Qué opina de, 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 de esas situaciones? Pues mira, yo estoy muy consciente de lo que nuestro equipo en algún momento hizo o dejó de hacer en el torneo. La realidad fuimos un equipo muy irregular durante todo el torneo. Afortunadamente tuvimos un cierre importante. Eh, yo considero que hoy por hoy nosotros entramos mucho mejor en Liguilla que, que otros equipos porque recuperamos gente. Eh, en los últimos dos partidos metimos seis goles y, no, y recibimos uno. Eso demuestra que, que entramos con muy buen handicap a favor en la parte de la ofensiva. Eh, entramos con una inercia positiva en nuestro funcionamiento colectivo. Y eso a mí lo personal me deja contento, me deja tranquilo. Eh, y hay que seguir en esa línea. Nosotros desde un principio trabajamos para que nuestra idea futbolística eh, nos diera la posibilidad de conseguir objetivos y hoy... Hoy lo logramos calificando, que eran nuestros objetivos primordiales calificar. Este, y pues vamos a seguirnos manifestando en esa parte, refugiándonos en esa idea futbolística que a mí en lo personal me gusta y que a lo largo de mi carrera me ha dado mucha satisfacción. Viene, dor viene Dorados, ¿qué puede esperamos o qué podemos esperar de Alebrijes en estos partidos? Esta serie que se va tan rápido, son dos partidos. Pues mira, la realidad nosotros eh, como equipo ya pasamos por todo lo, lo peor, todo lo difícil. Eh, hablando desde lesiones de, de los jugadores, tuvimos lesiones muy fuertes, muy complicadas, tuvimos momentos inclusive dentro del grupo que parecía que se desquebrajaba, pero al final el equipo se volvió a unir y, y para conseguir los objetivos y mantenerse firme. Eh, entonces hoy nosotros ya pasamos por todo lo peor, o sea, todo lo que nos viene ahora es puro ganar. Eh, ¿Qué espero yo de mi equipo? ¿Qué espero de los muchachos? El mensaje de hoy fue muy claro, hay que disfrutar lo que estamos viviendo. Lo peor de nosotros ya pasó. Hoy todo lo que nos viene va a ser para sumar, para crecer, para ganar. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser un equipo 
más atrevido, eh, porque tenemos mucho que ganar, la verdad tenemos mucho que ganar, eh, no podemos guardarnos nada o que en estos momentos que calificamos que nos entre la presión por calificar, cuando ya lo difícil ya lo pasamos, entonces hay que, hay que tirarle a ganar, a arriesgar, a buscar, a ser valientes, a jugar fútbol, a respetar nuestra idea futbolística y que las condiciones individuales de los muchachos este, fortalezcan lo que es el equipo, eso es lo que vamos a hacer. ¿Caballo que alcanza gana? Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, sin lanzar las campanas al vuelo, considero que tenemos las mismas posibilidades que todos los que calificaron, eh, pero tengo mucha confianza en mi equipo y sé que nos vamos a dar una gran satisfacción. Ya por último, para esta entrevista de Alebrijes Televisión, un mensaje para la afición Alebrijes. Pues miren, eh, yo sí hago una invitación muy grande a la gente. Yo puedo entender que en algún momento este, exista molestia porque el equipo no se manifestó bien durante todo el torneo, pero hoy nosotros cumplimos, ya estamos en Liguilla. Entonces yo espero que ellos eh, cumplan, que vengan, que nos apoyen, porque sí es importante su apoyo. Que vengan, que nos apoyen, que estén con nosotros. Hoy es un momento importante para la institución, para el equipo, para los jugadores que logramos entrar a Liguilla. Entonces es importante que vengan, que vengan a gritar, a apoyar, a exigir, pero pero que se manifiesten, porque nosotros ya cumplimos, ahora les toca su parte ahí. Pues agradecemos a Ricardo Rayas, técnico de Alebrix, esta entrevista. Lo cierto es que el equipo, como usted dice, tiene para disfrutar, para gozar y para hacer partido importante, hacer sentir lo que es como equipo Alebrix. ¿no? Pues sí, es lo, de hoy, lo de hoy para nosotros es puro disfrutar el momento. Las situaciones complicadas ya las pasamos, las lesiones ya quedaron atrás. Eh, la situación difícil de lograr una calificación ya quedó atrás, ya la conseguimos, entonces todo lo que venga para nosotros es ganar nada más.